obiecte din patrimoniul istoric românesc, printre care se numără și gânditorul de la Hamangia, sunt expuse începând de luna trecută la Institutul pentru Studierea Lumii Antice de la New York, unde vor rămâne timp de 5 luni în cadrul expoziției Lumea Pierdută a Vechii Europe. În afara gânditorului de la Hamangia, în cele două galerii ale Institutului mai sunt expuse figurina femeie șezând, vasele de lut gravat de la Cucuteni sau figurinele de la Gumelnița, reprezentând prima civilizație europeană cunoscută, datând din perioada anilor 5.000-3.500 înainte de Hristos, potrivit catalogului expoziției. Expoziția este rezultatul unui efort comun de aproape 2 ani al muzeografilor români și americani, prezentând obiecte arheologice din 19 muzee românești, un muzeu din Republica Moldova și unul din Bulgaria. Este, este un moment extraordinar. Dacă stăm să ne gândim bine, rezultatele cele mai importante a cercetărilor arheologice de mai bine de un secol efectuate în țara noastră de câteva generații de arheologi, cele mai frumoase și cele mai importante, au trecut oceanul și au ajuns pentru prima dată în Statele Unite. Este un rezultat extraordinar, o expoziție care, în colaborare cu colegii de aici, mie îmi place foarte mult și sper să aibă succes de public. Din acest punct de vedere este cu adevărat reprezentativă, este foarte frumoasă și, în general, Chiar și în România este foarte greu accesibil celor interesați, pentru că nu întotdeauna și nu foarte ușor se pot aduna împreună aceste piese. Ele sunt reprezentative pentru o perioadă fundamentală pentru istoria Europei, pentru că vorbim de procesul de neolitizare a bătrânului continent, și mai ales după aceea, de momentul în care în sud-estul Europei au înflorit civilizații precum Cucuteni sau Gumelnița, care nu au echivalent nicăieri în Europa și nici măcar în lumea nouă. Și organizatorii americani au remarcat importanța evenimentului și valoarea obiectelor expuse. Material from this period and these cultures has never been exhibited in the United States before. So it's extraordinarily significant for us here in this country. Uh, the people in the United States have never seen this material before. You've seen it many times in your textbooks uh, and in your museums. And we are very grateful to the curators and the directors of 12 museums in Romania and uh, one museum in Moldova and one museum in Bulgaria to let us have their sacred objects Uh, so that we can see them and appreciate them just for a few months. These cultures represent the first European civilization. Uh, so it's very important as a foundation for the development of later European civilization. Uh, and yet, most people, not just in the United States, but most people in the West uh, are ignorant about these cultures, know absolutely nothing about them. I think the reason they the ignorance has prevailed in the past is largely political uh, because of the Iron Curtain and the difficulty of collaboration and the difficulty of having events like this one, international cooperative uh, research and exhibition events uh, were very difficult before 1991-1992. Uh, Inițiativa organizării expoziției a fost comună romano-americană iar costurile și organizarea logistică au fost susținute preponderent de partea americană. Noi n-am mai fost în America cu o mare expoziție din 1939. Cu o expoziție de arheologie n-am fost niciodată. Ia că te pășim pe continentul american pentru a aduce un cuvânt de laudă uneia dintre cele mai vechi civilizații a lumii. Și asta este foarte important. E important și pentru faptul că americanii redescoperă sud-estul Europei. Arată aceste descoperiri o vechime, o frumusețe, o capacitate de meserie, de manualitate, un imaginar, un gust artistic cu totul și cu totul special. Oriunde cade ăsta mai bine decât în țara unde toate aceste calități sunt prețuite. 
Jennifer Chi, unul dintre directorii Institutului American, a afirmat că realizarea catalogului științific a durat un an și jumătate, timp în care a colaborat cu 20 de instituții românești, printre care s-au numărat în afara Muzeului Național de Istorie și muzele din Piatra Neamț și Iași. Have you had a chance to travel to Romania? I've been four times in a year, so... Wow. That's a big deal of work and effort. Uh, it wasn't work and effort for me. It's an extraordinary country. Uh, it, it has beautiful landscape, uh, rich, rich history that, you know, now we know, the American public will know, goes back to the prehistoric period. And it's a, a period that's so important because it predates Egypt and Mesopotamia. Uh, it's a country that has a archaeological heritage that spans into the Roman period. Period. And it also goes beyond that. I was able to even uh, visit some uh, medieval churches and medieval monasteries. So it's it's, a, it's it's an extraordinary country. Expoziția poate fi vizitată până la data de 25 aprilie 2010 la adresa institutului 15 East 84 Street. În fiecare zi de marți până duminică între orele 11 dimineața și 8 seara. I think that this exhibit does not answer questions. It poses questions which will be answered by future archaeological research. I, I really do believe, and I think most of the archaeologists of Romania would agree with me, that we are just in the beginning of a new period of archaeological research, uh, where a new generation of younger archaeologists um, with different ideas of how to interpret the past are conducting excavations at both old sites and new sites. It's very important that we continue archaeological excavations and that archaeologists uh, get funding from the government uh, to do that. Um, because we are just beginning to understand these cultures. This is not a, a finished uh, work. This is a work that is just beginning. A final question. What do you think uh, the gentleman is thinking out there? Uh, I, I think he's thinking that he would like to be in New York someday. <laughs> în ceea ce privește securitatea obiectelor, Dragomir Popovici a precizat că acestea au fost asigurate, unele dintre ele chiar dublu, și că se vor reîntoarce în România în deplină siguranță. Peste 300 de persoane, majoritatea americani, au participat la inaugurarea expoziției, exprimându-și admirația față de exponatele românești.